uh, we were discussing about the bending of beams. I hope you people remember. Uh, let me briefly explain once again what are beams, and then uh, I'm going to continue my discussion. So, beam is basically a rod or a bar of uniform cross section. So, either of a circular shape or rectangular shape. Okay, and the material of the beam must be homogeneous and isotropic elastic material. Beam and the nila on the rod is at the bar is at the rod and re usual again our other circular shape. I didn't to the way circular shape. I live with the nila so I do you bar shape. I look good air both the bar and the cross section and area to go to rectangular shape. Of the so Hagagi Athara Euro one do bar at the rod and an hour be matta karitiva stain in nila. At the end of the day, homogeneous isotropic elastic material. Under Arthayan and Tandre, a beam at a rod in Togondra, bar in Togondra, one to two in the head do in the Titi Vergukuda, Yella Kadanakuda, one day Tarabeco, one day cross sectional area and Beku, one day shape Beco, Avagado, no homogeneous isotropic elastic material. Okay, so this is one thing. And one more important thing about beams is the length of the beam must be greater than the other dimensions. Okay. So, beam ke yadar bar atwa rada ta kundre mur mur dimension bar length to breadth to matte thickness hota. Ille na antandre breadth to matte thickness ke compare mat kundre nimma length of the beamo tumba jastir beko. Adon condition satisfy beko. Okay? Yau condition a rado atwa bar e mur condition atwa e condition karna yado satisfy mat kundre adine beam hota karite. Okay na? Ye beam supported at one end and loaded at the other is called cantilever. In the diagram note kodi cantilever na mundhe inu sorpa detail agi jada na amal explain mati ne. Okay? Illa ya kha kiri bin tandre the cantilever is an example for a beam. So the kano sijen tan kothi ne this is a rectangular bar. This is a rectangular bar. A rectangular bar na yeh mati jare ye ano point alli fix mati bhi jare. Aam alle b ano point alli load a certain weight na apply mati. If you apply it, the end A is fixed, and move on. But if you apply it the end B, you will apply it to the end B. You will apply it to the end B. So that if you apply it to the end B, the beam is rectangular, it is straight. That is the arc of a circle. The arc of the circle is the bag. The arc of the circle is the part of the bend. Okay? So this arrangement is the cantilever. A cantilever is an example for a beam in which one end is fixed and the other end is loaded. Okay, our diagram will be there. Anyhow, a single cantilever and the current is in a single cantilever. But again, next class, any detail I will discuss more today. You know, please remember this is an example for so a beam. Okay, this is a beam which is fixed at one end and loaded at the other. Okay, so there are several layers actually in the beam. So here, I think you can see one particular layer, dotted line haki there. A dotted line haki there layer is what we call it as neutral surface. And the current. It is not last class will help there, but one more in the other time I explain more about the mundu mukti na no. This dotted line is there. Basically, this dotted line is not a line; it is a surface. So, now we have a front view. Matra kana chile. Remember, a beam under Hindu ko pura hai there. Ha ga ki this dotted line yeni jo this dotted line represents a surface. And this surface, dotted line surface, is what we call it as neutral surface. Why it is called as neutral surface? It is because even after bending, the load has put in our bend marks. It means bend mark has made a cut. This surface do length to yen is the original. Under the new load mark, the kinta much bend mark the kinta much yes length is the as tail length. So therefore, a neutral surface is the one in which the length. Remains the same even after bending. Bend आगो तो किंतु मुंचे bend मारो तो किंतु मुंचे length यस्ती रहतो. Bend मारो तो मेलो कुडा अदंत layer मात्र में नहीं रहते. Very very layer ना अदंत layer मात्र ये नहीं रहते. Length तो same. Okay? आ मेले there are several layers. ये B मले बड़ी neutral surface ना वन द surface ही नहीं ला. वन दे वन layer ही नहीं ला. तुम्बा layer से रहते. ये neutral surface ये भी इंतज़ार नहीं जो अदर मेल गड़नो layer से रहते. क्या लगे ना कुडा layer से रहते. मेल गड़े येरो लेयर सेल्ला आदर दुकुना एक्सटेंड आगत है बेंडिंग बेंडिंग मारो दुन्दा ऑल द लेयर्स विच आर अबाउ द न्यूट्रल सरफेस ये भी सो दे आर एलांगेटेड वेरेस ऑल द लेयर्स बिलो द न्यूट्रल सरफेस ये भी दे गेट कंट्रैक्टेड ऑल बिकॉज़ ऑफ़ दिस लोड ये लोड ना अप्लाई मारो दुन्दा न्यूट्रल सरफेस ये नन ये भी इन्ते ये नहीं दियो अदर मेल गड़े इरो यल्ला ले यसु एक्सटेंड आगत है मुंचे बेंड मारो द किंतु मुंचे एस्टी दियो आदि किंतु जास्ती एक्सटेंड आगत है 
ಅದೇ ತರ ನೀವು ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎ ಬಿ ಎ ಬಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಲೇಯರ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಆ ಲೇಯರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೀಮ್ ಆಲ್ ದ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಬೌವ್ ದ ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಲೇಯರ್ಸ್ ಬಿಲೋ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಲಾಂಗೇಟು ಆಗಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ವೈಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಓಕೆನಪ್ಪ ಇದು ಓಕೆ ನಾವ್ ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೀಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ so an expression for the bending moment first of all we want to know what is the meaning of bending moment and then we want to find out an expression for the bending moment bending moment and the name of the one that you can go back to bending moment you can the expression for the bending moment it's very simple like that okay so now we can get a diagram with you and you can get a i hope you people are able to see this diagram okay so a b c d is a beam is a rectangular shaped beam rectangular shaped beam anta nenko bidi ya shape alla adre ni paravagilla simply we shall take it as beam a b c d is a beam such that two forces are applied at the two ends ad anna side alli one force apply maatta idide bc anna side alli okay a b c d is a beam so the beam is bent in the form of a circle by applying a couple okay so tumba easy example kodtini nimma kai nalli ondu steel scale ide antu ittkode steel scale na eradu tudina hidkonbuttu nevu bend madidira eradu tudina nalli hidkondu bend maartirala so bend madodu bend madodu just a second ಓಕೆ ಕೇಳಿಸಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ಎ ಬಿಎಂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ ಆರ್ ಕಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದೆ ಆ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎರಡು ತುದಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬೀಮ್ ಅನ್ ಬೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ದಲೇ ಇರೋ ಬೀಮ್ ಅದು ಎರಡು ತುದಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸರ್ಕಲ್ ಆರ್ ಕಫೆ ಸರ್ಕಲ್ ತರ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಒಪ್ಕೋತೀರಾ ದಿಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೀಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೆಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ ಕಫೆ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಟಾರ್ಕ್ ವಿತ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಪಲ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇ ಎಫ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇ ಎಫ್ ಅಂತ that ef is the neutral surface remember so whenever you bend a beam yavadaru beam anna bend madidre aa bend beam anna bend madadmele kuda madhyadalli one particular layer same length agirutte urudid layer galadella length change agutte adhe tara yav layer do length same iruttho adanne nam neutral surface anta karthivi illi ee diagram alli ef illi e ide illi f ide ef is the neutral surface ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇ ಎಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಲೆಂತ್ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇ ಎಫ್ ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಬೌ ಇ ಎಫ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಎಲ್ ಆಂಗೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಲೇಯರ್ಸ್ ಬಿಲೋ ಇ ಎಫ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಲೇಯರ್ ಎ ಬಿ ಇಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಲೇ ಎ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಪಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಲೇಯರ್ ಸಿ ಡಿ ತಗೊಂಡ
ಬಟ್ ಎನಿ ಹೌ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಶೇಪ್ ಸರ್ಕಲ್ ತರ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಲ್ ತರ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಡ್ರಾ ಎ ಲೈನ್ ಪಿ ಇಂದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ Q in the one straight line draw madam the line so that comes from p and the line that comes from q they meet at the point o so therefore o becomes the center of curvature e p in the one straight line q in the one straight line bend aadmele ond yenadutte eradu line gulu o na point al meet aagutte o na point al meet aadaga o center of curvature aagutte okay so the angle made by the line op and oq is theta angle made by op and oq is theta so on this length op ಅಥವಾ ಓಕ್ಯೂ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಜ್ ಟ್ಯಾಂಟಿಕ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ತೀಟ ಈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಲೈನ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ತೀಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಓ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಫ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರೈಂಗಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥಿಟ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥಿಟ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಓ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಓ ಕ್ಯೂ ಓ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥಿಟ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೀಟ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರ್ದಿದೀವಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೀಟ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವೆನ್ ತೀಟ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥಿಟ ಇಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತೀಟ ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥಿಟ ಇಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಇಂಟು ತೀಟ ಓಕೆ ನಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಲೆಂತ್ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೇಯರ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಪೋರ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಸೊ ಈಸ್ ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದ ಲೆಂತ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಲೇಯರ್ ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಲೆಂತ್ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಪಿ ಇಂದ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಓ ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಲೆಂತ್ ಆಸ್ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ತೀಟ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ತೀಟ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಓ ಇಂದ ಪಿ ಇತ್ತು ಅದು ಆರ್ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಗೆ ಸೊ ಓ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟು ಸೇಮ್ ಆಂಗಲ್ ತೀಟನೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈನ್ಸ್ ಸರಿ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ದೇ ಮೀಟ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಅಗೈನ್ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನ್ ಆಂಗಲ್ ತೀಟ ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಲೆಂತ್ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ತೀಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಪಿ
ಬೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಲೆಂತ್ ಬಿಡ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೇಗಿದ್ಯೋ ಅದೇ ತರ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಬಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವ ಬೀಮ್ ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಬೀಮ್ ನ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಓಕೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕೈಗೆ ಸ್ಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇ ಎಫ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇ ಎಫ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇ ಎಫ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ ಎ ಬಿ ಏನಿದೆಯೋ ದ ಲೆಂತ್ ಎ ಬಿ ವಿ ಹವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಿ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಎ ಬಿ ಅಥವಾ ಅದ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ತಗೋತೀವಿ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂತಾನು ಏನಾದ್ರೂ ತಗೋಣ ಲೆಟ್ ಆಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಿ ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ಲೆಂತ್ ಎ ಬಿ ಎ ಬಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಥವಾ ಸಿ ಡಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಇ ಎಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹವ್ ಡನ್ ಇಸ್ ವಿ ಹವ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇ ಎಫ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇ ಎಫ್ ಇಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ವಿ ಹವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಓಕೆ ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಏರಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸೊ ವಿ ಹವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ವಿ ಹವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾಗೂ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇ ಎಫ್ ಗು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ಹೆಲ್ತಾ ಎ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇ ಎಫ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಓದ್ಕೊಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಹಾಫ್ ಎ ಬಿ ಎಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಲೋಯರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿ ಇ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಎಫ್ ಎ ಬಿ ಎಫ್ ಇ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇ ಎಫ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಇ ಎಫ್ ಸಿ ಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಲೇಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಎಫ್ ಇ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇ ಎಫ್ ಸಿ ಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಸೊ ಸಾರಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಟ್ರ ಎಲಾಂಗೇಟಿಂಗ್ ದ ಅಪರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ದ ಲೋಯರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎ ಕಪಲ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ
So therefore, it is force into area. F expression is like two x divided by r into delta y into x multiplied by one. So we will end up with q x squared divided by r into delta y. So the moment of the force acting on this small area is given by q x squared divided by r into delta y. But please remember, we don't want moment of the force. Acting only, uh, acting on only on this small area. This small area may act at the moment of the force. Better than me. Full, it is entire B may act at the moment of the force. Beko. It is B may act at the end. And there, all area gal, even small area that bondala, even small area, even small area, all jag gal small, small, small area that bondo. Full, it is B na cover mar bondo niyo. So moment of the force, total moment of the force na find out mar beko. So therefore, total moment of the force is very simple. ये नहीं तो ये मोमेंट एक्सप्रेशन में तो टू एक्स पर डिवाइड बाय आर इनटू डेल्टा ये नहीं जा अतः ना समेशन मार्क करो अतः समेशन मार्क कौन रहे सम दिस बिकम्स सो डी टोटल मोमेंट इस गिवन बाय समेशन क्यू एक्स पर डिवाइड बाय आर इनटू डेल्टा ये आते हैं सो क्यू एंड आर ये दो कोड़ा कांस्टेंट आच्छत so summation delta a into x square so this summation a delta a into x square can be written idana ee tara baribodu it can be written as q by r hage ide summation delta a x square can be written as a into k square where a is the total area of the beam the length a b na jothege ee breadth b c na eradannu multiply madkondre total area sigutala a total area na capital a anta barkondre and we have taken another one it is capital k square so this capital k is nothing but what we call it as so is capital k square is what we call it as the radius of gyration in the phase okay moment of inertia expression alli kuda summation mi r i square anta expression barkondide summation mi r i square is equal to capital m into capital k square anta barkondide where capital m is total mass of the body i hope you people remember Capital M is the total mass of the rigid body, and K is radius of gyration. And that is the same. Same idea. Formally, sigma, or summation delta y into k square x square can be written as total area y into k square, where k is radius of gyration. Okay, na k is radius of gyration, and this summation delta y x square moment of inertia term is resemble that. The moment of inertia term is behave like that. But that is very ordinary moment of inertia. So that the summation y into k square is what we call it as. Geometrical moment of inertia. So therefore, this summation y into k square is equal to y into k square is the product. That is the I G in the work. Which is G I in the moment of inertia. G in the geometrical moment of inertia. All the other moment of inertia is the geometrical moment of inertia. So therefore, that is I G in the work. Which is so the expression for the moment of the force is given by Q Y K square divided by R. Y into K square is nothing but I G. So therefore, you can also write Q into I G divided by R. Okay, where I G is equal to Y into R K square. So therefore, the expression for the bending moment is given by Q I G divided by R. So this is what the expression for the bending moment. This is what the expression we wanted to derive, but we are able to derive the expression for the bending moment. So Q is Young's modulus of the bar. R is the radius of curvature. I G is what we call it as geometric geometrical moment of inertia. Okay, and there are examples. There are two special cases. If you consider a rectangular cross section, rectangular cross section form under beam to bond, right? Breadth is B, thickness is D. So therefore, area becomes breadth into thickness. I get that B into D. I get that. So therefore, area can be written as B into D. K square K. You can write expression for the radius of gyration. Na, that was square of the expression for the radius of gyration can be written as D square by 12 lambda. So therefore, geometrical moment of inertia for a rectangular cross section. So can be written as IG is equal to A into K square. So A के B into D आ गया था. So ये जो K square और D square by 12 ना B into D into D square by 12 मरता है. B into D into D square D cube आ गया था. 12 आ गया था. So therefore the expression for the geometrical moment of inertia for a rectangular shape पर so bar अथवा beam is B D cube divided by 12 लंबा बरता है. This is one example. Another example if you go for a beam of circular cross section. So if the radius of the circular Cross sectional area is R and the one right area area of the circle pi R square. Radius of gyration R square divided by 4 and the one right. 
pi r square into r square divided by 4 multiply by 1 that itself is the geometrical moment of inertia so therefore you will end up with pi r square into r square r to the power of 4 divided by 4 so therefore the expression for the so geometrical moment of inertia is given by so pi r to the power of 4 divided by r for a circular cross section b